ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೇಗದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನಿರಂತರತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೀರಿ ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿತಿರುವವರು ನಿಮಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೀರಿ ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಂದಿನ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೌನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿದ್ರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ಅದು ಏನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಉಚಿತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ನಿರ್ಬಂಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ನೀವು ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಓವರ್ ಎಲ್ ಟೈಮ್ ಸೈನ್ ಎನ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ನೀವು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ನೀವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಗುಣವಾದ ಎನರ್ಜಿ ಐಗನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಅನುಗುಣವಾದ ಎನರ್ಜಿಯ ಐಗನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ವಿವೇಚನೆಗೊಂಡಿವೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ ಇದಾಗಿದೆ ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಎಚ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಎಂ ಎಲ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಲೆಂತ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಡೆರಿವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಈ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಯು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯೇ ಏಕೆಂದರೆ ಯು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಂತರ ನೀವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಾನು ಕೊನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಕಳೆದ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವ
ಕೆ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪೈ ಎಲ್ಲಿ ಕೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ ಪೈ ಬೈ ಎಲ್ ಆ ವಿವೇಚನೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಮೊದಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಕೆ ಅನ್ನು ವಿವೇಚನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಎಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಂತಹ ರೀತಿಯ ಲಿಮಿಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ನೀವು ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಆಗ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಬಿಟ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೈನಸ್ನಿಂದ ಹೊಂದಬಹುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವೇಚನೆಗೊಳ್ಳಲು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಂತಹ ಉಚಿತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಮೀ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕ್ವಾಂಟಾವನ್ನು ಬರೆಯುವ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಬಹುದು ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಾದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೇಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎರಡು ಎಂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ತದನಂತರ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಎಂದು ಪುನಃ ಬರೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಾ ಮತ್ತು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ಇ ನಾಟ್ ಈಗ ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿವೆ ಯಾರಾದರೂ ಎ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಇ ನಾಟ್ ನೋ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಷೇಧಿತ ಎನರ್ಜಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೋನ್ನ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು ನೀವು ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಸರಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಅಂತಿಮ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಅನುಗುಣವಾದ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಮೊದಲು ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ನಂತರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಭವದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಅದು ಎಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಡುವೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಯು ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಡೆಲ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ನಿಂದ ಡೆಲ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಸೈ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎರಡರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವೈ ಮೇಲೆ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನೇರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಟು ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಟು ಎಲ್ ಹಾಕಬಹುದು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯು ಒಂದು ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಎರಡು ಆಫ್ ವೈ ಈ ಮೇಲಿನ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಸೈಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದಾದರೆ ಮತ್ತು ವೈ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರೆ ಅದು ಏನು ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಪಸೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಸೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈನ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರಿಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೆಯಬಹುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಇವುಗಳಾಗಿವೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ವೈ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇದು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಷವಿದೆ ಯು ಎರಡು ವೈ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ವೈ ಆಗಿರಬೇಕು ಸರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಹ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇದು ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಔಪಚಾರಿಕ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೊತ್ತ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್
ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ಡಿಜನರಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಡಿಜನರಸಿ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಹ ಅದು ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸರಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಪಸೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಈಗ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೂ ಸಹ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಎಲ್ ಅಥವಾ ವೈಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಈ ಸಮೀಕರಣವು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಎಫ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಎಮ್ ಎ ಬೈ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಈ ಮೈನಸೇ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇವು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಆಪರೇಟರ್ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಎರಡನೇ ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ವೈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ನೀವು ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೈನ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿ ಆಫ್ ವೈ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೀರಿ ಕೇವಲ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಎಮ್ ಎ ಬೈ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕೆ ವೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಎಮ್ ಇ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಎಚ್ ಅಡ್ಡ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಮತ್ತು ಕೆ ವೈ ಇದು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಬಿ ಅನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ವೈ ಅನ್ನು ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ನಾರ್ಮೈಸೇಷನ್ವರೆಗೆ ಎರಡು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಾರ್ಮೈಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ ವೈ ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಾರ್ಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ನಾರ್ಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಸರಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್
ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹದಿಮೂರು ಈ ನಾಟ್ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯುನೀಕ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇನು ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೂರು ಎರಡು ಆದ್ದರಿಂದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎನ್ವೈ ಎರಡು ಆಗಿದೆ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಮತ್ತು ಎನ್ವೈ ಅನ್ನು ಮೂರು ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಹ ಇರಬಹುದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿಯ ಐಗನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ ನೀವು ಹೇಳುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇವೆರಡರ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯು ಹೌದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯು ಆಗಿರಬಹುದು ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಐವತ್ತು ಈ ನಾಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಡಿಜನರಸಿಯು ಆಗಿರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಹದಿಮೂರು ಈ ನಾಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಸಿಮೆಟ್ರಿಯು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀವು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ವೈ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಐವತ್ತು ಈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಸಮ್ಮಿತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏಳು ಆಗಿ ಎನ್ ವೈ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಐವತ್ತು ಈ ನಾಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐದು ಮತ್ತು ಎನ್ ವೈ ಸಮನಾದಫಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಡಿಜನರಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಡಿಜನರಸಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ವೈ ಎಂಬುದು ಬಲಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ವೈ ಎಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವೈ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೆಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ನ ಎಫ್ ವೈ ಜಿನ ವೈ ಜಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೂರು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ನೇರವಾದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದು ನೀವು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಡಿಜನರಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಘನಾಕೃತಿಯ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ವೈ ಎನ್ ಜೆಡ್ ಕ್ರಮಪಲಟನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿಯು ಆಗುತ್ತದೆ ಎನರ್ಜಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ವೈ ಎನ್ ಜೆಡ್ ಈ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೂರು ಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂಬ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಸರಿ ಅದು ಸರಿಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ವೈ ಎನ್ ಜೆಡ್ ನ ಯು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೂರು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜನರಸೀಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೆಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಬೈ ಎಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೂರು ಬೈ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪೈಡ್ ಬೈ
ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿರಬಹುದು ಸರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನೀಡಿದ ಪಟ್ಟಿಯು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮೂರು ಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್